കോക്ടെയിലില് ഒരു ടർക്കിഷ് ഹെൽദി റെസിപ്പിയാണ് ഹെൽദി റെസിപ്പി പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ ട്രഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് അത് വൺസ് ഇൻ എ വേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഫുഡ് എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഞാൻ ടേക്കിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പിന്നെ അത് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യം പക്ഷെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ടേക്കിഷ് റെസിപ്പി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ബിക്കോസ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്പൈസ് കുറവായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഭവം ഞാൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ രീതിക്ക് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള രണ്ട് വിഭവമാണ് ഒരു സൂപ്പും ഇന്നൊന്ന് ഒരു ഗ്രേവി സ്റ്റൈലായിട്ട് അവരതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ പേരിപ്പോൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഈ പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നും യായില സൂപ്പും ഗഫൂറ്റാൻ പാപ്പരി കസ്റ്റോച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പേരൊന്നും കേട്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട ഒരു യോഗേർട്ട് ബേസ്ഡ് സൂപ്പ് ഇത് അവിടെ ഉള്ളവർ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻ എ വീക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ ഡേ അവർ മാക്സിമം അവർ അത് കുടിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഓക്കെ സോ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആയില സൂപ്പിനുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക യോഗേർട്ട് വേണം തൈരാണ് കുറച്ച് വെന്ത ചോറ് പക്ഷെ ബാസ്മതി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പൊന്നി അരി എടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ മട്ട അരിയൊക്കെ എടുത്താലുണ്ടല്ലോ ഈ സൂപ്പിനും ആ ഒരു ഇതിനും ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വൈറ്റ് റൈസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദ കുറച്ച് ബട്ടർ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്തിടാനായിട്ട് ഒരു മിൻറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരു കമ്പിനേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സൂപ്പിന് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ഈ യോഗേർട്ട് സൂപ്പിന് ഇത് ചൂടോടു കൂടിയിട്ട് അവർ എന്താ പറയുക ഈ ആറു മാസം കുട്ടികൾക്ക് അടക്കം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കടക്കം അവർ ഈ അയില സൂപ്പ് കുടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ബഡിന് എങ്ങനെ സൂട്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തൈര് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാം നമുക്ക് മൈദ ഒരു കൊഴുത്ത ഒരു നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് തിക്കായിരിക്കും ആ സൂപ്പ് നല്ല ഒരു മുട്ട ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പച്ചക്കാണേ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസിലേക്ക് ഇനി ആക്കാൻ പോണേ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം ലംസ് ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല ഈ തൈരിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ലോണം വിസ്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു ലംസ് പോലും വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി സി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാം ബ്ലെൻഡായി നമ്മുടെ മൈദി തൈരും മുട്ടി എല്ലാം ഇനി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോക്കിയിട്ടേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടും തന്നെ ലംസ് ഇല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേജ് ഇനി ഗ്യാസ് അതിൽ ഒരു ഹെവി ബോട്ടം പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് വെരി വെരി ലിറ്റിൽ ഐ എം ലൈക്ക് വെരി ലിറ്റിൽ മീൻസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഓൺലി ദിസ് മാച്ച് യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇൻ ദ ബട്ടർ അതൊന്ന് മെൽട്ടാവും കൂടി വേണ്ട നമ്മൾ അതിന് അപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ സാധനം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളമാക്കും ആ ബട്ടർ ഒന്നും അതിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ സൂപ്പ് മസ്റ്റ് ട്രൈ സൂപ്പാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറുകയാണ് ദുബായിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും 
ഒരു ചുമയിൽ തുടങ്ങുക പിന്നെ ഒരാഴ്ചയോളം പനി പിടിച്ച് കിടക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടുവരുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെ തൈര് കൊടുക്കാൻ പാടുമോന്ന് ചോദിക്കും ബട്ട് റസ് മീ അത് പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ ശക്തി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് വോം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൈരാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വോം ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിയും തൈര് ഓക്കെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം സൂപ്പാണ് ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബാറ്റർ പോലെ ക്രീമായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് 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 ഒന്ന് പതുക്കെ ഇയാളെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വറുത്തെടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മസാല പോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഗഫുത്താൻ പാപ്പരി ആ സാധനത്തിന് നമുക്കൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ അതൊന്ന് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബട്ടർ വേണം ഓയിൽ വേണം ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ആണ് ടൊമാറ്റോസ് ഓണിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ചില്ലി പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ ധനിയ പൗഡർ കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ സോൾട്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ഗ്രീൻ കളർ പെപ്പറിക്കൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അതന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേവി ഒരു സെമി ഡ്രൈ പോലെ ആക്കും ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യില്ല ദ യൂസ് ഓൺലി ദിസ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ടു ഹാവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനം സ്റ്റഫ് ചെയ്യും ഈ സാധനം സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും അതാണ് ഗഫുത്താൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കണ്ണ് വേണം ബിക്കോസ് അത് തൈരാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെന്ത ചോറിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഇനി ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ എണ്ണി ബട്ടറും മിക്സ് സവോള പച്ചമുളക് എന്താ ഇത്ര പച്ചമുളക് വാരിക്കോരി ഇടണേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അവരുടെ പച്ചമുളക് ഞാൻ കാണിച്ചുവല്ലോ അതിന് ഒരു എരിവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി എല്ലാം യുനോ എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര വെറുതെ പച്ചയ്ക്ക് പച്ച ഏതൊരു വിഭവം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താലും ശരി ഒരു സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്താലും ശരി എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസിലും അവർ തക്കാളി ഉണ്ടാവും ആ തക്കാളി ഇല്ലാതെ എന്താ പറയുക പച്ചയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു ഒരു രസം തക്കാളി ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിച്ചു നടക്കുക അവർ സീൻ ലൈക്ക് യുനോ ഒന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നവരാണ് സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടൊമാറ്റോസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ കിഡ്നിക്ക് ഭയങ്കര കേടാണ് ബിക്കോസ് ആ സീഡ്സ് ഭയങ്കര കേടാണ് പറയും പക്ഷെ അവിടെ പല തരം ടൊമാറ്റോസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാവാം എന്തൊക്കെ തരം എന്നറിയോ പേർപ്പിൾ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസ് വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ടേക്കി പോലെ പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വിഭവങ്ങളും ഒന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടുവെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടേമറിക് പൗഡർ നോക്കൂ ഇത്
ഓക്കെ എല്ലാം മളകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി ചിക്കൻ വരും എല്ലാമായി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സൂപ്പ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂട് തട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചോറ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൈവിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ മസാലയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ വെച്ചാൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാവും എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വെച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് അടിയിൽ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ ചൂടാവുമല്ലേ ഈ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇളക്കാൻ നോക്കണേ ബിക്കോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പിരിഞ്ഞ പോലെ വരും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് സ്റ്റൈലാവുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇപ്പം നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട ചിക്കി ടൈപ്പായില്ലേ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് പക്ഷെ ഇത് ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ബിക്കോസ് ഇതൊന്ന് ആവാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇയാള സൂപ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൈവിടാതെ ഇളക്കാൻ ടൈമായി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പതുക്കെ ഇയാളാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാ കൈയളക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നങ്ങട് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്താ സംഭവം തന്നെ എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഒരു സൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പാറി പറന്നുകൊണ്ട് ഒരു പച്ച കളറിൽ ഒരു സാധനം മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ സാധനം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബഫേയിലൊക്കെ വെ വിളമ്പി വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെർജുമേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ട്രഡീഷണൽ സൂപ്പാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ആയിരിക്കും ആദ്യം തീരുക അപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഇത് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്താ ഇത് ഇതിനെ കോരി കുടിക്കണെ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ പിന്നെ എന്തോ എനിക്കിങ്ങനെ സുഖല്യാണ്ടായപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ യായില സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നിങ്ങൾ കുടിച്ചു നോക്കുമെന്ന് പിന്നെ യായില സൂപ്പിനുള്ള തിരച്ചിലായില്ലേ ഇത് ആരാപ്പം മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക ഒന്നോ മൂന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പരീക്ഷ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് പിന്നീടാണ് ടേർക്കിഷ് ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വെരി ഓഫൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം യു സി ഹൗ ബട്ടറി ബട്ടറി ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൈയ്യെടുക്കാതെ മറ്റേ സാധനത്തിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് തിക്കാവണു തിക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറിടാം ഒരു പിടി മതി ജസ്റ്റ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലൊന്ന് കിടന്ന് ആ ചോറ് അവരുടെ ചോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് സൂഷി റൈസ് ഇല്ലേ അതുപോലെയാ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉണ്ടയായിരിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം തിക്കായി നല്ലോണം ഒഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോഴാണല്ലോ സൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പരുവം വരുന്നത് ഇതുവരേക്കും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇതിനൊന്ന് തിളക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഉപ്പിടാം എന്താ വിനി ഇതിൽ എരിവൊന്നും വേണ്ടേ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ 
എരിവ് വേണ്ട ബിക്കോസ് നമ്മളിതൊരു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കുടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ പ്രോബയോട്ടിക് ആണ് ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വയറിന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സോ അധികം കൊളാക്കണ്ട അതിനെ ഓക്കെ സോ അതൊന്ന് ആവണ സമയം യെസ് ആ അരിയും എല്ലാം ഒന്ന് ചോറും ഒക്കെ ഒന്ന് അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിന് വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒന്നും അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഡ്രൈ എന്നാലേ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ യായില സൂപ്പ് കൈവിടാതെ ഇളക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബോയിലിങ് ഓക്കെ ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടിടണം ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കും ഇതിൽ ഉപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് യു നോ ദ കുക്ക് എഗ് യോഗേർട്ട് ആൻഡ് മൈദ ഇതെങ്ങനെ ഇനി മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ആവണേ ഹെൽത്തി ആവണേ എന്നല്ലേ മൈദ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂറ്റനിയസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തോളും സോ വി ആർ സേഫ് നോ വൈസ് നല്ല ചൂടോടെ അവിടെ നന്നായിട്ട് സ്നോ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടറിൽ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവർ ഒഴിക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ സാധനം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണം വരും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ നന്നായി മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓരോ തരത്തിൽ ഈ ഒഴിക്കുന്ന മണം വരും ഉച്ച നേരമാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ആദ്യമൊക്കെ എന്താണാവോ ദൈവമേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ മണം വരാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോസ് അത്രയും ആരോഗ്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളെന്താ ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇത്രയും വേണ്ടു ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ സൂപ്പിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുക ഇനി തിളച്ചാൽ മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ പോലാ ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആശാനെ വെക്കാം ബിക്കോസ് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടണമല്ലോ എത്രയായിരുന്നു വെള്ളം വരണേ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം അതെന്താ ചെയ്യണ്ടേ പല തരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഗ്രീൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഈ ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുക ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദി ഗൗട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിത്ത സാധനം വേണ്ട ഓക്കെ അതൊക്കെ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം വന്നു ഓക്കെ ഇത് കളയരുത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാനുള്ളതാ ഞാനത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു സോട്ടയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ട കണ്ടോ It's completely dry and നമ്മുടെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ് മുട്ടത്തോരൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചൂടോടെ തന്നെ ഇന്നാലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ആറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മുഴുവൻ പോയിട്ടില്ല സ്പൂൺ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അകത്തേക്കാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും നല്ലോണം അപ്പോൾ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആക്കാം ചൂടോടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ട് പച്ചമണം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും വെളിയിലത്തത് ഇപ്പോൾ വേവും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളിലത്തതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റഫിങ് ആയിരിക്കണം 
എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലോണം വെക്കണേ എന്നാലേ നമ്മൾ കഴിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നല്ലോണം ഉള്ളിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇളം ചൂടുണ്ട് ആ ചൂട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് നന്നായിട്ട് വേവാൻ സഹായിക്കും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മിക്സ് ആണ് അതവിടെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് നിർത്തണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിൽക്കണില്ല എന്ന് വയ്ക്കൂ എവിടെയാണ് നിൽക്കാത്തതെന്നൊന്ന് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വീഴണെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ഇയാൾ നിന്നു കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്തി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവി കയറ്റാൻ പോവുക ആ ഒരു ആവി കയറ്റി കഴി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണു ആ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണു ആ ഗ്രേവിയിലാണ് പിന്നെ ഈ ക്യാപ്സിക്കം നിന്നുകൊണ്ട് വേവുന്നത് ഓക്കെ പിടിക്കുക എന്തായാലും വേഴും പിടിക്കുക ഗ്യാസിൽ വെച്ചോളൂ അടയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആവി കയറ്റ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഇത് കണ്ടോ അത് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് നീ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഗ്രേവി ആണ് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറി ഈ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ചില്ലി പൗഡർ ഇതിനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ സൈഡിലേക്ക് ഇനി ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുതേ ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ഞാൻ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിമ്മിൽ വെക്കുക റിഡ്യൂസ് ആവും ഇത് അപ്പോൾ ആ പുളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അതിലേക്ക് കയറും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് കുറുകി ആ ടൊമാറ്റോ സൂപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരിതായിരിക്കണ അതിൻ്റെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ആയില സൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടറും ഡ്രൈ മിൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലിൽ ഡ്രൈ മിൻറ്റ് ആണ് അത് അതായത് നമ്മുടെ പുതിയന ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതും കൂടെ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നല്ല മണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഞാൻ കണ്ടോ നല്ല വെരി നൈസ് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ബിക്കോസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതായതുകൊണ്ട് അതിനത്രയ്ക്കും ചൂട് മാറിപ്പോയി അപ്പോഴേക്കും ബട്ടർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലിടാം സൂപ്പ് നമ്മുടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാണേ സൂപ്പ് ബൗളില് ചൂടോടെ നാവ് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിൻറ്റില്ലേ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്
ബട്ടറും നല്ല മണമാണ് മിൻറ്റും ബട്ടറും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ടേക്കിയിൽ യായില സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹെൽത്തി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സോ വെരി കെയർഫുള്ളി പ്ലീസ് സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ അടപ്പുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ സെർവ് ചെയ്യാം the yaila soup and the kafutan papri afya tulsin means enjoy enjoy your food eat healthy and let me know how you like it because idu athri nalla oru guna aitla oru dish aanu ee combination ultimate aayirikkum try cheyanda oru karyam thanneyana okay do let us know how it has come and then we'll meet you with another episode cocktail till then take care and bye bye